శ్రీ పోలేరమ్మ తల్లి జ్యోతిషాలయం మీ యొక్క ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం చెప్పబడును అన్ని విషయాలు ఫోన్ కాల్ ద్వారా స్వయంగా చెప్పబడును గురుజీ రామరాజు కాంటాక్ట్ నెంబర్ నైన్ మీ ఫోటో చేయి చూసి ఫోన్ కాల్ ద్వారా జ్యోతిషం చెప్పబడును మీ జీవితంలో జరిగే ప్రతి ఒక్క సమస్యకు పరిష్కార మార్గం లభించును విద్య ఉద్యోగం విదేశీ ప్రయాణం కోర్టు సమస్యలు రాజకీయ సమస్యలు రియల్ ఎస్టేట్ ధనం నిలకడ లేకపోవడం ప్రేమ పెళ్లి భార్యభర్తల మధ్య కలహాలు మనశ్శాంతి లేకపోవటం కుటుంబ సమస్యలు ఆరోగ్య సమస్యలు మానసిక సమస్యలు ఎటువంటి సమస్యలకైనా సరే పరిష్కార మార్గం చెప్పబడును ఈ సృష్టిలో దైవశక్తి ఉన్నది ఎంత నిజమో దృష్టశక్తి ఉన్నది కూడా అంతే నిజం అయితే గురువుగారికి ఒకసారి నమ్మకంతో కాల్ చేయండి మీ సమస్యకు పరిష్కారం తెలుసుకోండి నమ్మకంతో గురువుగారు కాల్ చేసినట్టయితే మీ సమస్య ఏదైనా వాళ్ళు చెప్పినట్టయితే పరిష్కార మార్గం అనేది చెప్తారండి ఇంట్లో లేట్ మ్యారేజ్ అయినా అలాగే కుజదోషం అయినా అలాగే ఎప్పుడు ఇంట్లో కూడా కీడ ఏదైనా జరుగుతున్నా మీ పిల్లలు పుట్టిన టైం సరిగా లేకపోయినా ఎటువంటి వాస్తు దోషం ఉన్నా అలాగే ఒక గృహప్రవేశం అయినా అలాగే మీ ఇంట్లో బారసాలైనా పుట్టినరోజైనా అన్నప్రాసన అయినా పెళ్ళైనా ఎంగేజ్మెంట్ అయినా ఏదైనా సరే ముందుగా మనం సంప్రదించేది పూజారి గారు పెడుతున్నారండి మీరు కాల్ చేసి మీ సమస్య ఏదైనా వాళ్ళకి తెలియజేసినట్టయితే పరిష్కార మార్గం అనేది చెప్తారు టేబుల్ కొత్తది కొన్నాను ఫ్రెండ్ ఒక టేబుల్ వచ్చేసి మీకు పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు సో మొత్తం వచ్చేసానండి ఏం లేవు ఇవి కూడా మనం ఇలాగే కడుక్కున్నాం అండి ఇది రూప్ చంద చూసారా ఎంత బాగుంది వెయ్యి రూపాయలు అయితే మాత్రం అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ చూడండి అయిపోయింది కదా సో ఇలా నెమ్మదిగా మనం చిన్నపిల్లలు కూడా హ్యాపీగా తినేసేయచ్చు అమ్మీరు కూడా నంచుకొని హ్యాపీగా అల్లుడి పెక్కారం కరివేపాకు క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఇందులో నీ స్వాస్థ్యం ఇంకెక్కడ ఉంటుందండి తలకాయని కూడా నేను ఫ్రై చేసాను లాస్ట్కి నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నా చాలా సూపర్ గా ఉన్నా చాలా హెల్దీగా ఉన్నా చాలా వెయిట్ తక్కువగా హ్యాపీగా అయితే ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది స్టార్టింగ్ వీడియోకి ఇప్పుడు వీడియోకి కరెక్ట్ నేను టెన్ డేస్ తర్వాత మీకు వీడియో పోస్ట్ పెడదాని చెప్పాను కాబట్టి సో టెన్ డేస్ తర్వాత అంటే ఇప్పటికి నేను వెయిట్ లాస్ కోర్స్ తీసుకొని ఫార్టీ డేస్ లో నేను ట్వంటీ డేస్ కంప్లీట్ అయితే సక్సెస్ గా చేసుకున్నాను ఫార్టీ డేస్ వెయిట్ లాస్ కోర్స్ లో మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే స్పార్క్ ఒబిసిటీ క్లినిక్ లో నేనైతే ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకున్నాను ఫార్టీ డేస్ లో నేను డైట్ అయితే ఈ రేంజ్ లో ఇట్లా వచ్చేది ఇప్పుడు నేను మీకు లైవ్ లో వెయిట్ చూపిస్తాను సో మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఎవరైనా సరే వెయిట్ లాస్ అవ్వాలన్నా వెయిట్ పెరగాలన్నా వెయిట్ తగ్గాలన్నా అప్పర్ లిప్ కోసం అలాగే పర్మనెంట్ లిప్ కలర్స్ కోసం అంటే లిప్స్టిక్ ఇంకెప్పుడు వేసుకోకుండా పర్మనెంట్ లిప్ కలర్ కోసం పర్మనెంట్ హైబ్రోస్ పర్మనెంట్ హైబ్రోస్ కోసం అంటే పర్మనెంట్ హైబ్రోస్ అంటే పర్మనెంట్ గా ఉంటాయండి ఇప్పుడు నేను చేయించుకుని త్రీ మంత్స్ అవుతుంది ఈ త్రీ మంత్స్ లో కూడా నేను చేయించుకున్నాను ఒకసారి చేయించుకున్నాను రెండు సార్లు చేయించుకోవాలి కాబట్టి ఇంకొకసారి నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళి చేయించుకుంటాను మాదాపూర్ లో ఉంది కుక్కటపల్లిలో కూడా ఉంది రెండు నెంబర్లు అడ్రస్ మొత్తం వీడియో కింద ఇస్తున్నాను స్క్రీన్ మీద కూడా నెంబర్ పెడుతున్నాను స్పార్క్ ఒబిసిటీ క్లినిక్ లో వెయిట్ లాస్ వెయిట్ పెరగాలన్నా వెయిట్ తగ్గాలన్నా అలాగే లిప్ పర్మనెంట్ లిప్ కలర్ కోసం అప్పర్ లిప్ కోసం ఇక్కడ గడ్డ అవన్నీ వస్తుంటాయి కదా అవి రాకోకుండా ఫేస్ మీద హెయిర్ కానీ ఏదైనా పొంగు మచ్చలు కానీ ఇవన్నీ కూడా నీట్ గా తీసేస్తారు పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట ఇదంతా కూడాను జుట్టు అంతా కూడాను పెట్లిపోయి ఉన్నా జుట్టు రాలిపోయి ఉన్నా బట్టతలు ఉన్నా సో అటువంటి వాళ్ళకి కూడాను వీళ్ళు హెయిర్ అనేది వచ్చేటట్టుగా చేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర మంచి పనితనం ఉందండి మేడం కి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనమాట అంటే ఏదో నిన్న మొన్న పెట్టిన కొత్త క్లినిక్స్ అయితే కాదండి ఇప్పుడు మంచిగా చదువుకున్నారు పదిహేను సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న ఆవిడ దగ్గర నేను ఈ ఫార్టీ డేస్ కోర్స్ వెయిట్ లాస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నేను జాయిన్ అయినందుకు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే నా జీవితంలో ఇదొక పెద్ద గొప్ప విషయం అనమాట అంటే ఇంతంత సైజు ఏదో చెప్తారు చూడండి బియ్యం బస్తా తీసి పక్కన పెడితే ఆ భారాన్ని మనం మొయ్యలేక మోసి మోసి అలిసిపోయి విసుకెత్తిపోయి 
ఇప్పుడు వెయిట్ తగ్గిన తర్వాత ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది చూసారా అది నేను పొందుతున్నందుకు స్పార్క్ వాళ్ళకి నేను ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను నాకు వచ్చిన లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను నిజంగా చెప్పాలంటే సో ఇప్పుడు మీకు చూద్దు వెయిట్ లాస్ ఎంత తగ్గాను అనేది లైవ్ లో చూపిస్తాను ఒక్క బిట్ కూడా కట్ చేసి ఎన్ని కేజీలు తగ్గాను అనేది మీకు ఇప్పటికిప్పుడు మనం చెప్పుకోవడం రద్ద స్క్రీన్ మీద మీకు టైప్ చేసి పెడతాను ఓకేనా సో ఇంత వెయిట్ అయితే తగ్గా నేను ట్వంటీ డేస్ లో మీకు కూడా నేను ఒకటే చెప్తున్నానండి మీరు కూడా బరువు తగ్గాలంటే ఖచ్చితంగా ఇలా మీరు కూడా స్పార్క్ లో జాయిన్ అవ్వండి వెయిట్ లాస్ అవ్వండి పర్మనెంట్ గా కూడా కలర్ వచ్చేటట్టు చేస్తారు మా అమ్మాయి కూడా నేను తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను చేసిన తర్వాత నాకు నమ్మకం కుదిరితే నేను నా కూతురు ఇద్దరికి కూడాను జాయిన్ చేయిస్తాను కాబట్టి సో నాకు అది నమ్మసఖ్యంగా అనిపించిందండి ఎందుకంటే నేను హైబ్రో చేయించుకునేటప్పుడు కొంచెం డౌట్ పడ్డా అబ్బా మళ్ళీ ఇబ్బంది పడాల్సి వచ్చింది ఏమోనని కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా హైబ్రోస్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి నీట్ గా ఉన్నాయి ఇంకొకసారి చేయించుకుంటే రెండు సార్లు అయిపోతే ఇంకా దానికి మనకు తిరుగు ఉండదు సక్సెస్ అనమాట సో ఇప్పుడు వెయిట్ లాస్ కి వస్తే వెయిట్ అసలు ఫుడ్ డైట్ అనేది చాలా టఫ్ గా ఉంటుంది ఏమోనని భయపడ్డా సో అది కూడా కాదు ఫుల్ హ్యాపీ సో మీకు ఈ రోజు నేను చేయబోయే ఫుల్ వీడియో అనేది మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడండి ఫిష్ పులుసు చేస్తున్నాను డైట్ ఫుడ్ అనమాట సో డైట్ లో భాగంగా మేడం చెప్పిన ఫుడ్డే నేను ఈ రోజు చేసుకొని నాకు ఎవ్రీ టెన్ డేస్ కి ఒకసారి మేడం నాకు బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తారు మనకు నచ్చింది అది కూడా డైట్ ఫాలో అవుతూ లిమిటేషన్ ఫుడ్ తీసుకుంటూ నచ్చిన ఆల్ నాన్ వెజ్ అయితే వెజ్ అయితే అన్ని తినే అవకాశం మన కడుపు నిండా ఫుల్ తినే అవకాశం మనకి ఇస్తారు అలానే డైలీ నేను పస్తుంటున్నానా అంటే అది కూడా కాదు డైలీ నేను ఫుల్ గా తినేసి వెయిట్ లాస్ అయ్యాను మరి అది ఎలా అనేది స్పార్క్ వాళ్ళకి తెలుసు నాకు తెలుసు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డైట్ అనేది ఏదో కడుపు మార్చుకొని కాకుండా ఫుల్ గా తింటూ హ్యాపీగా ఇంట్లో మన వర్క్ మనం చేసుకుంటూ మీకు తెలుసు కదా నేను డైలీ యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటాను దాని వెనక ఎంత కష్టం ఉంటుంది తెలుసు కదా నీరసం అనేది లేకుండా పర్ఫెక్ట్ హెల్దీతో ఉండి వాళ్ళు చెప్పిన టైమింగ్స్ మనం మెయింటైన్ చేస్తూ వాళ్ళు ఏదైతే ఫుడ్ తినమంటారో అది మనం తింటూ ఒక డాక్టర్ కి క్లయింట్ కి ఉండే అండర్స్టాండింగ్ ని బట్టి వాళ్ళకి మనం సపోర్ట్ గా ఉంటే ఖచ్చితంగా తగ్గుతాం ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పింది మనం చేయకపోతే తగ్గదు వాళ్ళు చెప్పిందే మనం వినాలి అలా వింటేనే మనం స్ట్రిక్ట్ డైట్ చేస్తూ ఫుల్ హ్యాపీగా తగ్గొచ్చు అలానే నాన్ వెజ్ తినకూడదేమో ఫిష్ తినకూడదేమో ఫ్రాన్స్ తినకూడదు అట్లాంటిది ఏం లేదు డైలీ ఫుడ్ లో మనకు అవి పెడుతూ వాళ్ళు మనకు వెయిట్ తగ్గిస్తున్నారంటే నేను గతంలో తిన్న ఫుడ్ కన్నా నేను డైట్ లో తిన్న ఫుడ్ చాలా హెల్దీ ఫుడ్ చాలా టేస్ట్ గా ఉంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది డైలీ నేను ఒక్కోసారి ఫిష్ తిన్ను ఒక్కోసారి నాన్ వెజ్ తిన్ను కానీ ఇప్పుడు మన డైట్ లో రోజు అవన్నీ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వండి మీకు నాకు లాగా బాధపడే వాళ్ళందరికీ నేనే ఒక ఉదాహరణ నిదర్శనం ఓకేనా అమ్మా నీకు ఒక విషయం తెలుసా నీ వెనకాల ఒక ఫోటోకి నీకు చాలా తేడా ఉంది చాలా తేడా ఉంది వెనకాల గోడ మీద ఫోటోకి ఎక్కువ బుగ్గల్లాగా ఉన్నాయి మెడ కూడా ఎక్కువ ఉంది ఫోటో చూపించమా అసలు విషయం కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి ఈ బాడీ దగ్గర నుంచి మీరు నా స్టార్టింగ్ వీడియో కూడా చూడొచ్చు ఇప్పుడు వీడియో కూడా చూడొచ్చు మీరు ఇంత ఎత్తుగా ఇంత బాన్లాగా నా పొట్టు నింది కానీ ఇప్పటికి అప్పటికి నేను ఇన్ని కేజీలు తగ్గినందుకు నేనైతే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నా నేను మీకు కౌంట్ వేసి చెప్తాను ఇప్పటికిప్పుడు కౌంట్ వేసుకొని చెప్పాలి ఒక మనిషికి కొంత సంపాదిస్తే సంతోషం వస్తుంది కొన్ని ప్రదేశాలు తిరిగితే సంతోషం వస్తుంది కానీ ఏదో ఒకసారి చూపించి నాకు నేను వెయిట్ తగ్గి నా పనుల్లో నేను చాలా కీతను అంటే అసలు నిజంగా ఒక అది ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్తే ఎంత ఎనర్జీగా ఉంటామో అంత శక్తిగా ఉన్నాను అలా అని చెప్పేసి నేను ఏదో వంద సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళినట్టు కాదు సో నాకున్న ఈ మెడిల్ ఏజ్ లో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో నేను ఎంత యాక్టివ్ గా ఉన్నానో సో అంత యాక్టివ్ అనేది నేను ఇప్పుడు వర్క్ చేసుకోగలుగుతున్నా కూర్చోవటం లేవటం మెట్టు దిగాలంటే ఇంత ముందు వెనక ముందు చూసుకునేదని ఎవరైనా చూస్తారేమో నేను మెట్టు అమ్మ అని పట్టుకొని ఏదైనా లేదా పిల్లల హెల్ప్ తీసుకొని అలా ఎక్కాల్సి వచ్చేది మెట్లు దిగేటప్పుడు ఒక సింగల్ ఇంత హైట్ ఉన్న మెట్లు దిగాలన్నా ఇబ్బందిగా ఉండేది ఇన్సైట్ గా కూడా ఉండేది సో దాన్ని నేను కవర్ చేసుకుంటుండేదాన్ని కానీ అలా ఇప్పుడు కవర్ చేసుకోకుండా 
నిన్న నేను బజార్కి వెళ్ళి టక 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 ఎన్ని మెట్లు ఎక్కాను ఎన్ని మెట్లు దిగాను సో నాకు ఎక్కడ బాధ అనిపించిన సో ఫుల్గా మంచి డైట్ ఫుడ్ తీసుకుంటూ హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకుంటూ మన ఇంట్లో ఉండే వెజిటేబుల్తోనే మనం వాళ్ళకి క్లినిక్ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకోకుండా ఇంట్లో ఉండే ఒక ఫోన్ కాల్ ద్వారానే మీరు అడ్మిషన్ తీసుకొని మీ ఇంట్లో మీరు ఉండి చక్కగా వెయిట్ లాస్ అనేది అవ్వచ్చు వాళ్ళ క్లినిక్ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదండి మీరు ఒక ఫోన్ కాల్ ద్వారా డైలీ డైలీ వాళ్ళ వాట్సాప్లో ఫొటోస్ అవన్నీ పంపిస్తూ మీరు ఎంత తగ్గారు దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డైట్ అనేది చెప్తారు మనం ఈరోజు ఇంత వెయిట్ తగ్గితే నెక్స్ట్ డే మన డైట్ అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు మనం ఏ ఫుడ్ తినాలి నెక్స్ట్ డే అట్లా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వెయిట్ లాస్ అయ్యేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి మనం ఎక్కువగా లేట్ నైట్ పడుకోకూడదు అలా అని చెప్పేసి ఎక్కువ మెంటల్ టెన్షన్ పడకూడదు ఎక్కువ ఏడవకూడదు ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉండకూడదు అలాంటప్పుడు కూడా మనం వెయిట్ అనేది పడవదు స్టార్టింగ్ తగ్గినంత వెయిట్ సెకండ్ టైం తగ్గటం కొంచెం తగ్గుతుంది అలా అని చెప్పేసి మీరు కంగారు పడకూడదు అర్థమైందా స్టార్టింగ్ హెవీగా తగ్గుతుంది ఎందుకంటే బాగా ఇంతలా ఉన్నాం కదా ఒంట్లో ఎక్కువ వాటర్ అయితే ఎక్కువ ఉండటం వల్ల స్టార్టింగ్ ఎక్కువ తగ్గుతుంది సెకండ్ టైం తగ్గేది అనేది మనకి టైం తీసుకుని టైం తీసుకొని సెకండ్ టైం ఒకలాగా ఇంకొంచెం 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 అట్లా వెళ్ళే కొద్ది వెళ్ళే కొద్ది ఈ ఫార్టీ డేస్ లో స్టార్టింగ్ తగ్గినట్టుగా తర్వాత తర్వాత తగ్గేది అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది టోటల్ గా నేను ఈ ట్వంటీ డేస్ లో ఇన్ని కేజీలు తగ్గడం చాలా ప్రౌడ్ గా ఉంది ఓకేనా పర్మనెంట్ లిప్ కలర్ పర్మనెంట్ కలర్ హెయిర్ ఫాల్ ఆ జుట్టు లేని వాళ్ళకి జుట్టు తెప్పించడం ఆ జుట్టు ఇంప్రూవ్మెంట్ జుట్టు షైనింగ్ గా ఉండటం కోసం అలాగే మీ ఇళ్లలో ఎవరికైనా ఫంక్షన్ ఉన్నా మీ ఇంటికి వీళ్ళు పంపించి మీ పెళ్లి అయ్యేంత వరకు వీళ్ళు మీ పక్కనే ఉండి మిమ్మల్ని రెడీ చేసే మేకప్ చేయటంలో కూడా వీళ్ళు ముందున్నారండి ఇంట్లో ఒక ఫంక్షన్ అయితే కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేస్తారు సరే మీకు ఇంతమంది మేకప్ మ్యాన్లు కావాలంటే వాళ్ళని పంపించేస్తారు మీరు ఎటువంటి టెన్షన్ చేసుకోకుండా ఫంక్షన్లకి వర్కర్స్ పంపిస్తారు కాబట్టి మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నా సరే మీరు చక్కగా పెళ్లికి పీస్ఫుల్గా రెడీ అవ్వచ్చు రెడీ అవ్వాలంటే మనంతటి మనం రెడీ అవ్వడం వేరు పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్లకి మేకప్ చేసి రెడీ చేయడంలో ఆ గొప్పతనం ఆ హుందాతనమే వేరండి సో స్పార్క్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది మీరు క్లినిక్ వచ్చినా మిమ్మల్ని రెడీ చేస్తారు అలాగే మీ ఇంటికి వచ్చి కూడా వాళ్ళు మిమ్మల్ని చక్కగా పెళ్లి కూతుండగా ఏదైనా ఎంగేజ్మెంట్ అయినా ఏదైనా సరే చక్కగా రెడీ చేస్తారు స్పార్క్ వాళ్ళకి నేను ఇంత వెయిట్ తగ్గినందుకు నమస్కారాలు తెలియజేసుకున్నాను సో ఇప్పుడైతే లెక్కేసామండి మేము మా శిరీష క్యాలిక్యులేటర్ చేసింది ఎంత తగ్గా ఎయిట్ పాయింట్ టూ కేజీస్ తగ్గాయి ఎయిట్ పాయింట్ టూ కేజీస్ తగ్గాను అంటే అది మామూలు విషయం ఎయిట్ కేజీ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఎయిట్ కేజీల రెండు వందల గ్రాములు అంత తగ్గాను అనమాట ఈ ట్వంటీ డేస్ లో మా ఫ్రెండ్ చనిపోవడం వల్ల కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యి ఒక టూ త్రీ డేస్ నేను డైట్ ఫాలో అవ్వకుండా డైట్ ఆఫ్ చేశాను ఎందుకంటే మేము వేరే ఊరు వెళ్ళి అలా చూసి వాళ్ళని కొంచెం బాధపడి ఏడ్చి కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యి ఉన్నాం కాబట్టి త్రీ ఫోర్ డేస్ డైట్ నేను చేయలేదు ఈ ట్వంటీ డేస్ లో కూడాను సో అది కూడా మైనస్ అయినప్పటికీ కూడాను నేను ఇంత తగ్గానంటే అది గ్రేట్ నిజంగా చెప్తాను ఎందుకంటే ఒక ఏడవకూడదు ఎక్కువ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు పీస్ఫుల్ గా ఉండాలి సో ఇటువంటి అన్ని కూడా ఉంటేనే మనం వెయిట్ అనేది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కి ఈజీగా చూపిస్తుంది ఎక్కువ మెంటల్ టెన్షన్ అంటే బెంగగా ఉండకూడదు అలా బెంగగా ఉండటం ఎక్కువ ఏడటం ఎక్కువగా డిస్టర్బ్ అవటం లేట్ నైట్ పడుకోవటం ఫస్ట్ లేట్ వాళ్ళు చెప్పి చెప్పినట్టు మనం ఫాలో అవ్వాలండి లేట్ నైట్ పడుకోవటం మన ఇష్టం వచ్చిన ఫుడ్ తినటం ఇటు ఇటు వీటి వల్ల తగ్గరు మనం హెల్దీ ఫుడ్ వాళ్ళు ఇస్తున్నప్పుడు మనం దాని ఫాలో అయితే వెయిట్ అనేది ఖచ్చితంగా తగ్గుతారు ఓకేనా ఎనిమిది కేజీల రెండు వందల గ్రాములు తగ్గాను ఇంకా ఆ లెక్కను మీరు వేసుకోండి ఐదు కేజీల బస్తా ఒక మూడు కేజీల బస్తా ఒక పావు కేజీ సో ఇంత అనమాట ఒక రెండు వందల గ్రాములు ప్యాకెట్ ఉంటే చూసి ఆ రేంజ్ లో నేను తగ్గాను ఈరోజు చేయబోయే కర్రీ వచ్చేసి చేపల పులుసు అలాగే చేపల ఫ్రై రొయ్యల ఈగురు ఇవి మూడు ఫుల్ వీడియో మొత్తం చూడండి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఫొటోస్ అవన్నీ పెడతాను అవి కూడా మిస్ అవ్వకుండా మీరు చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా మేమైతే చాలా చాలా బాగున్నాం ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి స్పార్క్ ఒబిసిటీ క్లినిక్లో నేను ఫార్టీ డేస్ కోర్స్ తీసుకున్నాను కదా ఫార్టీ డేస్లో నేను ఇరవై రోజులు గాను నేను మీకు ఎనిమిది కేజీల రెండు వందల గ్రాములు అనేది నేను వెయిట్ అనేది తగ్గాను నేను ముందు వీడియో స్టార్టింగ్ పెట్టాను చూడండి ఓకేనా ఈరోజు నేను చేయబోయే కర్రీ వచ్చేసి మీకు చేపల పులుసు
ప్రొయ్యలిగురు ఇవి మూడు చేస్తారనమాట సో మీరు ఎవరైనా సరే వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటే స్పార్క్ ఒబిసిటీ క్లినిక్ వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ నెంబర్ వీడియో కింద ఇస్తున్నాను అలాగే స్క్రీన్ మీద కూడా పెడుతున్నాను ఫార్టీ డేస్లో నేను ఇంత వెయిట్ తగ్గినందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది మీ అందరికి కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అన్నట్టు నేను ఈరోజు వీడియో అనేది మీకు పెడుతున్నాను ఎవ్రీ టెన్ డేస్కి ఒకసారి నేను వీడియో షూట్ పెడతాను ఈ త్రీ డేస్ మా ఫ్రెండ్ చనిపోవడం వల్ల నేను ఒక త్రీ డేస్ అనేది డైట్ ఆపేశాను సో ఈ టెన్ డేస్లో ఈ త్రీ డేస్ కూడా మన నాకు మైనస్ అయినప్పుడు కూడాను ఓవరాల్గా నేను ట్వంటీ డేస్ సెవెంటీన్ డేస్లో నేను మీకు ఇంత తగ్గాను ఓకేనా సో అది నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఒళ్ళు అయితే చాలా తేలిగ్గా ఉంది వంట అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా చూడండి శారీ ఇది ఎప్పుడో ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కట్టుకున్న ఈ శారీ మళ్ళీ ఈరోజు కట్టాను అనమాట ఎందుకంటే అసలు సిల్క్ శారీస్ అనేది నా ఒంటికి పడట్లేదు సో ఇప్పుడేంటి కొంచెం వెయిట్ తగ్గాను కాబట్టి సిల్క్ శారీస్ అయినా కట్టుకోగలుగుతున్నాను కొంచెం ఎక్కువ ఒళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి సిల్క్ శారీస్ కడితే ఒళ్ళు అంతగా మంచిగా అనిపించదు కొంచెం ఇంత తగ్గాను కాబట్టి ఎనిమిది కేజీల రెండు వందల గ్రాములు తగ్గాను సో ఇప్పుడు శారీ కట్టుకున్నా కూడా నాకు అనీజీగా అనిపించట్లేదు ఇంకా తగ్గాలి నేను ఇంకా ఫార్టీ డేస్లో మనకి ఇరవై రోజులు అయిపోయినాయి మిగతా ఇంకా ఇరవై రోజులు ఉన్నాయి కదా ఆ ఇరవై రోజుల్లో ఇంకా ఎంత తగ్గుతానో చూద్దాం చాలా హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకొని హ్యాపీగా ఇంట్లో ఉండే వాటితో నేను వెయిట్ లాస్ అనేది అయ్యాను పైగా నేను ఒక మీరైనా సరే జాయిన్ అవ్వాలంటే ఇంట్లో కూర్చొని మీరు ఒక ఫోన్ కాల్ ద్వారా అడ్మిషన్ తీసేసుకోవచ్చు ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు పర్మనెంట్ హై బ్రోస్ అవన్నీ కూడా చేస్తారు నేను చేయించుకున్నాను కదా గతంలో ఇప్పటికి కూడా నాకు ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేదు షూటింగ్స్ అప్పుడు అసలు నాకు అనీజీగా అనిపించేది కానీ ఇప్పుడైతే అలా లేదు ఓకేనా రెండు వెజిటేబుల్స్ అన్ని ఇక్కడ కొన్ని పంట ఉంటుంది అనమాట టమాటా తోటలు అవన్నీ అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి కొబ్బరికాయ ఫ్రెష్ ఇక్కడ అన్ని తోటలు అయ్యాయి కదా అప్పటికప్పుడు కొట్టించి చక్కగా మీకు కర్రీ అనేది నేను చేస్తాను ఓకేనా దాని కాంబినేషన్ ఈరోజు నా ఫుడ్లో డైట్ అనేది చాయిస్ ఎవ్రీ టెన్ డేస్కి ఒకసారి మనకి బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తారు మేడం ఈరోజు మీ ఫుడ్ మీ ఇష్ట ప్రకారం మీరు తినండి డైట్ ఫాలో అవుతూ ఈరోజు అయితే డైట్ ఫుడ్ నా ఇష్ట ప్రకారం నాకు నచ్చినవన్నీ కూడాను కుమ్మేస్తాను ఈరోజు అది కూడా డైట్ డైట్ చేస్తూ ఏది తింటే మనం వెయిట్ లాస్ అవుతామో అవి తింటూ తగ్గచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇష్టం అనమాట ఈరోజు అనేది నాకు రోజు కూడా ఇష్టమే రోజు కూడా నేను పెద్దగా ఏం కష్టపడి ఓ అది తినకుండా ఉండి నేను లేదు రోజు ఫిష్ మటను ఇవన్నీ తింటూ ఇంత తగ్గానంటే అది మామూలు డైటింగ్ కాదు అది మామూలుగా నేను గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నాన్ వేజ్ తింటే తగ్గరని అంటారు కానీ నాన్ వేజ్ అవన్నీ తింటూ నేను తగ్గాను అనమాట సో ఇంత ఒక ఆకారం కొంచెం పద్ధతిగా కనిపిస్తుంది ఇంతకుముందు తెలుసు కదా మీకు ఇంతలాగా కనిపించేదని హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది పీతలు ఇక్కడ వేసాము వల లాంటిది ఇంకా దాంట్లో చిక్కు ఇవ్వండి ఫిష్ కదా చిన్న చిన్న మొత్తం ఈ ఫిష్లో తిరుగుతా ఉంది చిన్న చిన్న ఇంకా పెద్ద కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ అమ్మా ఫుల్ పేదలు ఉన్నాయి అక్కడ పడ్డాయి రెండు పడ్డాయి పెద్ద పెద్ద చూడండి ఇవి దగ్గర దగ్గర కేజీన్నర రొయ్యలు అండి పెద్ద రొయ్యలు అనమాట ఫ్రెష్ రొయ్యలు ఇవన్నిటితో చక్కగా కొబ్బరి వేసి పాలు పోసి మీకు కొబ్బరి పాలతోటే ఈ కర్రీ అనేది ఉడికిద్దండి చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే కొబ్బరి పాలతోనే మనం వండుతున్నాం జీడిపప్పు పుచ్చపప్పు గసగసాలు నువ్వులు ఇవన్నీ వేసుకొని ఫుజ్జులా కూర చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ నిజంగా అంటే ఈ కర్రీ అనేది ఇంట్లో ప్రతి ఒక్క లేడీస్ కూడాను ఇట్లా సేమ్ ఇదే మాదిరి చేసుకోండి గుజ్జు లాంటి కూర వస్తుంది ఒక్క మొక్క వేసుకొని మనం ఇంత అన్నం లాగి చేయొచ్చు అంటే అంత బాగా చేస్తున్నాను అనమాట ఎక్కువ మొత్తంలో మనం జీడిపప్పు అవన్నీ వేసుకోవడం వల్ల మనకి మసాలా ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మనకి కూర అనేది మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మిస్ అవ్వకుండా ఖచ్చితంగా ఇలాగే చేసుకోండి మూడు కర్రీస్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మిస్ అవ్వకుండా చూడండి ఓకేనా నా డైట్ అనమాట ఈరోజు ఈ డైట్లో నేను 
చేసుకొని కడుపు నిండా తింటాను ఆయిల్ అవన్నీ కూడా చాలా తక్కువ మొత్తం వేసి ఎక్సలెంట్ కర్రీ అయితే మీకు ప్రిపేర్ చేసి నేను చూపిస్తాను మేడం ఏంటంటే మనకి టెన్ డేస్ ఒకసారి బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తారు మీ ఇష్టం మీరు ఇన్ని రోజుల నుంచి వెయిట్ తగ్గడానికి మాకు సపోర్ట్ చేశారు ఇప్పటి నుండి నేను మీకు ఒక రోజు అనేది మీకు ఏమేమి కావాలో మొత్తం తినేసేయండి ఒక రోజు డైట్ డుమ్మ కొట్టినప్పుడు ఏమవుదన్నప్పుడు కూడాను డైట్ లో భాగంగా నేను ఈ రోజు ఆయిల్ అవన్నీ తక్కువ వేసుకొని మనం డైట్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తూ నేను ఈ రోజు తినడానికి సిద్ధపడుతుంది అనమాట డైట్ లేకుండా మనకి ఈ రోజు మనం ఏదో చాలా ఇబ్బంది పడిపోతున్నాము అది తినకూడదు ఇదే తినకూడదు అట్లా ఏమి లేదండి కొన్ని చిట్కాలు అది డాక్టర్ ని సంప్రదించి మనం గాన అడ్మిషన్ తీసుకున్నట్టయితే వెయిట్ లాస్ కోర్స్ కి ఫార్టీ డేస్ అంటే మన జీవితంలో పెద్ద ఇదేం కాదు కదండి చక్కగా అలా జాయిన్ అయిపోతే వెయిట్ లాస్ అనేది ఈజీగా తగ్గచ్చు సో నా ఫేస్ లో కానీ నా బాడీలో కానీ మీరు ఇంత ముందు ఉన్నంత లావు లేను నేను కొత్త తగ్గాను సో అదే నాకు చాలా హ్యాపీ ఫ్రెండ్స్ ఒళ్ళు తేలిగ్గా ఉంది నా పనులు నేను చేసుకోగలుగుతున్నాను ఇంకా నేను వెయిట్ పాయింట్ టూ కేజెస్ తగ్గింది అందులో ఇంకా నేను మూడు రోజులు అనేది మైనస్ అయింది నాకు చెప్పాను కదా మా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయి నేను బాగా దుఃఖంలో బాధపడతా ఉన్నానండి మూడు నాలుగు రోజులు అసలు నేను డైట్ తి మానేసాను అంటే చేయలేకపోయాను అంటే దాని మీద ఫోకస్ చేయాలంటే ముందు మనం ఫ్రీగా ఉండాలి కదా సో అందుకని లేకపోతే ఇప్పటి మళ్ళీ తగ్గిపోయి ఉండేది ఇంకో టూ కేజెస్ కూడా తగ్గేది హండ్రెడ్ వచ్చేసేది అప్పుడు వచ్చేసి ఉండేదాన్ని డాక్టర్ కి మనకు ఆ క్లయింట్ కి మంచి రిలేషన్ ఉన్నట్టయితే అసలు ఆటోమేటిక్ గా మనం తగ్గే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటది రిలేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం వాళ్ళు చెప్పింది చెప్పినట్టు మనం వింటూ డైట్ ని ఫాలో అయితే ఇవ్వాలి టైం కి పడుకోవాలి ఇట్లాంటి ఏంది మనం చెప్పిన చెప్పినట్టు చేసినట్టయితే కరెక్ట్ గా వెయిట్ లాస్ అనేది ఖచ్చితంగా అవుతామండి మన ఇష్ట ప్రకారం మనం ఓవర్ వెయిట్ ఉండి ఒకటి చెప్పినట్టు వినేసి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం తగ్గలేదనుకోండి కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి అలా ఎప్పుడు కూడా ఉండదండి మనం డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఓవర్ నూట పది కేజీల వంద గ్రాములు అంటే ఇంత వెయిట్ మీద నా ఇష్ట ప్రకారం నేను తిండి మానేసి అట్లా చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అలా కాకుండా మనం తింటూ హ్యాపీగా డాక్టర్ ని ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదిస్తూ డైలీ వెయిట్ మిషన్ మీద వెయిట్ చెక్ చేసుకుంటూ చూపించేది డైలీ వెయిట్ మిషన్ మీద వెయిట్ చెక్ చేసుకుంటూ ఆ రోజుకి ఏ ఫుడ్ తీసుకోవాలనేది మేడం మనకు చెప్తారు డైలీ ఫుడ్ మారింది అండి ఈ రోజు తీసుకున్న ఫుడ్ రేపు ఉండదు పొద్దున్న తీసుకున్న ఫుడ్ సాయంత్రం అనుకో ఉండదు కంటిన్యూగా ఒకే ఫుడ్ ఉండదు కొన్ని వాడు చెప్పిన మనం తింటా ఉంటేనే వెయిట్ అనేది తగ్గుతాం సో అట్లాంటి స్పార్క్ ఒబిసిటీ క్లినిక్ లో నేను జాయిన్ అయ్యాను ఇంత తగ్గాను మీరు కూడా అవసరం ఉన్న వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు చక్కగా మీరు జాయిన్ అవ్వండి మేడం చాలా మంచి ఆవిడ అండి నిజంగా ఆ మాట తీరు ఆవిడ పొద్దున్నే నేను వెయిట్ మిషన్ లో వెయిట్ చెక్ చేసుకుని ఆవిడకి పంపించగానే ఆవిడ ఈ రోజు మీరు ఈ ఫుడ్ తినాలండి ఇట్స్ గుడ్ మీరు బాగా తగ్గారు ఈ యొక్క మాట ఉంటే చూసారా మనిషికి ఎంత ఉత్సాహం నిజంగా చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చదువుకున్న రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి బాగా చదివి మంచిగా రాస్తే మేడం మనల్ని పొగుడితే ఆ సంతోషం ఎలా ఉండదో చిన్నప్పుడు తెలుసు మళ్ళీ ఈ మధ్యకాలంలో మనకి ఎప్పుడు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ లాగా మనం కూడా జాయిన్ అయ్యాం కాబట్టి అసలు రోజుకు రోజు అటెండెన్స్ అనమాట వెయిట్ ఎంత తగ్గాం మనం ఏ ఫుడ్ తీసుకోవాలి అది ఒక ఇంట్రెస్ట్ మార్నింగ్ నేను ఎంత తగ్గానో చెక్ చేసుకోవడం అది ఎక్కువ టెన్షన్ పడ్డా ఎక్కువ బాధపడ్డా ఇలాంటి వాటిలో అప్పుడు వెయిట్ తగ్గరు అట్లాంటివి ఉండకూడదండి వెయిట్ తగ్గకుండా ఎక్కువ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోవడం ఏదన్నా ఇంట్లో సమస్యలతో బాధపడటం అట్లాంటివి చేసుకోకుండా ప్రశాంతమైన మైండ్ తో ఉండి మనం చేయాల్సిన పనులన్నీ చేసుకుంటూ డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అయ్యి మన వాళ్ళు ఏ చెప్తే అది వింటే సరిపోద్దండి ఓకేనా ఇవన్నీ వచ్చుకోవడం చాలా లెంత్ ఇది వీడియో షార్ట్ కట్ లో ముందుకేస్తాను సో మొత్తం వచ్చేసానండి ఏం లేవు చూసారా కానీ పెద్ద పెద్ద రొయ్యలు పెద్ద కడుక్కుందాం ఫ్రెండ్స్ కళ్ళు ఉప్పు వేసేసుకొని కడుక్కోవాలి ఇప్పుడేం గుర్తు పెట్టుకోండి కళ్ళు ఉప్పు వేసుకొని మనం క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇందులో ఉండే మురికి కానీ మడ్డి కానీ మొత్తం కూడా ఉప్పు అనేది లాగేసుకుంటుంది చక్కగా ఇలా కళ్ళు ఉప్పు తోటి రెండు మూడు నిమిషాలు ఇలా అని నీళ్లు పోసుకొని మూడు నాలుగు సార్లు కడుక్కొని ఒక బౌల్ వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఓకేనా చూడండి జిలేబీ చేపలు ఇవన్నీ తలకాయ అన్ని తీయించేసి దీంతో పులుపు చేస్తాను ఇది వచ్చేసి మీకు రూప్చాంద్ అంటారు కదా రూప్చాంద్ పెద్ద చేప దాని ముక్కలు అనమాట ఓకేనా
ఇవన్నీ కూడా ఇలా పొట్ట దగ్గర వేస్ట్ పదార్థం లేకుండా తల తీయం చేశాను తోక కూడా కట్ చేయించేసాను ఇదంతా క్లీన్ చేయించేసి పొట్ట భాగంలో వేస్ట్ పదార్థం లేకుండా జిలేబీ చేపలు ఇక్కడ మాకు ఎక్కువ అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి కాలాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రెష్ చేపండి సో ఇలా నీట్ గా చేసుకుని పెట్టుకున్నాను ఇది కూడా మనకి కేజీ అనమాట కళ్ళు ఉప్పు ఉంది కదా కళ్ళు ఉప్పు ఇలా వేసేసుకుని బాగా దీని మీద ఏ మడ్డి అయితే ఉందో ఆ మడ్డి అంతా పోయి మనకి కళ్ళు ఉప్పు అనేది మట్టిని ఇర కొట్టేసింది సో ఇలా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఇలా క్లీన్ చేసుకుని మూడు సార్లు కడుక్కొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఓకేనా దీని ముందు నేను ఇదంతా క్లీన్ చేసేసాను ఇందులో మడ్డి ఏమీ లేకోకుండా ఓకేనా చాలా బాగుంటాయండి ఫ్రై చేసుకున్నా చాలా ఒక జిలేబీ చేప ఈ చిన్న చేపలు తక్కువ ప్రైజ్లో ఒక ఏమి తీసుకోడేస్తారు కానీ ఇది తింటే చాలా శక్తి అనమాట అసలు కడుక్కుంటే మెరిసిపోతూ ఉంటుంది అసలు చేప కూడా చక్కగా మీరుస్తా ఇవి కూడా మనం ఇలాగే కడుక్కున్నాం అండి ఇది రూప్చంద్ అంటారు కదా చాలా ఎక్కువ రేట్ అనమాట సో రూప్చంద్ ఫిష్ తింటే చాలా మంచిదంట సో మేడం చెప్పారు కాబట్టి సో తెప్పించుకున్నాను నేను పెద్ద మొక్కలు ఇవి ఫ్రై చేస్తాను నేను ఓకేనా చింతపండు అండి పెద్ద సైజు ఒక అంటే వంద గ్రాములు ఉంది వంద గ్రాములు చింతపండు కంపల్సరీ కావాలన్నమాట నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి ఇది కావాల్సిన మసాలా దించిన చూడండి కొబ్బరి ఒక కొబ్బరికాయ తీసుకున్నానండి కొబ్బరి పాల కోసం అది మీకు పసుపు ఉప్పు కారం ఇవన్నీ కూడాను మూడు కర్రీస్ లోకి నేను ఇందులో పెట్టేశాను ఎంత అవసరం ఉంటే అంత వేసుకుందాం అన్నట్టుగా వేసేటప్పుడు వీడియో క్లియర్ గా చూడండి ఏ మోతాదులో వేస్తున్నారని మీకు తెలుసింది అలాగే జీలకర్ర మెంతులు వేయించి పౌడర్ చేసుకుంది కంపల్సరీ అవసరం అండి పులుసుకి చేపల పులుసుకి మిరియాల పౌడర్ అండి ఇదిగోండి జీలకర్ర పౌడర్ ధనియాలు వేయించుకోవాలి కాబట్టి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఒక రెండు స్పూన్లు మొత్తం మూడు కర్రీస్ లో ఉపయోగపడుతుంది రెండు స్పూన్లు గసగసాలు రెండు రెండు స్పూన్లు నువ్వులు అలాగే ఒక గుప్పెడు జీడిపప్పు పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇదిగోండి అల్లం కావాల్సినంత ఒక వంద గ్రాములు పక్కన పెట్టాను ఇదిగోండి వెల్లుల్లిపాయలు కూడా అంతే ఒక వంద గ్రాములు పక్కన పెట్టాను పచ్చిమిరపకాయలు టమోటాలు ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ కావాల్సిన పదార్థాలు నేను కర్రీ చేసేటప్పుడు ఏ మోతాదులో వేస్తున్నాను చూస్తే మీకు మూడు కర్రీస్ లో ఒకేసారి మిక్సీలో పెడతా ఇదిగోండి కొత్తిమీర ఒక కట్ట కరివేపాకు తగినంత ఓకేనా శుభ్రంగా కడుక్కున్నాం అండి చూడండి మొత్తం ఎండిపోయినాయి పచ్చి కాదు అన్నీ వాడుకుండే బాక్స్ నిండా అయ్యి ఇందులో కరెక్ట్ గా ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసేసుకొని మెత్తగా అంటే మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలండి పాలు వచ్చిన ఈ పాలతో మనం కర్రీ తయారు చేస్తాం వేస్ట్
पाव केजी टमाटर वेस्ट करना है डी चौंडी जीड़ पप्पू नू बुलो गैस का साला नी रोंड रोंड स्पून लो ये दिखो डी फिर एक स्पून लो धनिया लो ये भी वो कसारी के सरपोत गावटे रोंड ट्रिपल का मना तटी पेस्ट चेस करवाने डी ओके ना चापल पुल्स की रोयले पुल्स की ओके केजी रोयल की केजी नरेक आफ केजी पोटू बेंड करता केजी रोयल हो वेट उन्नत है ना मटा वो का आफ टीस्पून और साल्टो आफ टीस्पून पास्पो वेसे से ये दिखाओ डी कारों माना टेस्टी सर पड़ा माना जूस को नी वेस को वाले मूड स्पून वर्क नहीं ना वेस है ना डी सो ये ला वेस इन दरवाता माना खाली पेट को वाले ये ला खाली पेट कोड़ा मल्ला उप्पु कारम पस्पु रोयल लोग मेल्ली मार के टेस्ट करने दे चारा बॉन्ड दे सब पता ना लाइक उन लोग पता नहीं खाली पी मोटा पेट ऐसे वो काफी नवरो पक्का नुजेस को वाले ओके ना मत्तों कल पेट टू पटीचा ओके निशालो टिप कुंटा उन्टीला पटी दर मटा ओके ना वक्त स्पूनो साल टू कारम ये भी गड़ा केजी उन्हें क्या था मूड स्पून लो कारम ऐसा ना वक्त आफ्टी स्पून वर्को मेरे को पास्पो बेसन तो वैन्नी बेस कुन्तर वाता मानो मुक्कल नहीं दी इलाम पटिच को आली इलाम पटिच ना वाला फिश लो सप्पा तम ले कुन्ना पुई दंडी सप्पा उन्हें क्या था अलास सप्पा का ले कुन्ना उन्हें दी तो इलाम मुफ्फू कारम बटी टेस्ट बहुत आती है, ओके ना? मत तो मुकल के ला पटी चेस्ट वाली, चिन्ह साइज़ पिशी का दा, चक्के के ला पुलिस चेस्ट कुंटे, वीडी टेस्ट असलें तो बहुत आती है इसलिए। इस टूल लोलो काट वाले पेटिस कुंटर, मानो कि कड़ी दिन दिन का बटी दिन लोकिंग किंतु का आवश्रम लेते हैं, अंधकार जे� अगर पाव टीस्पून वर्को पस्त बेस करना नो, अलग है कुंच वांडे कुंच वांडे, अगर पाव टीस्पून नो नहीं ना साल्ट बेस करना नो। ये भी गोड़े लपटी चिपटे का माला उपो कार माने पटी टेस्ट बोंड रही है, नहीं कारी पक्का बेच कोनी माना, वो काफी नवरुंच इंद्रा तो वांटे स्टार्ट जैसे कुन्ना, ओके ना? उप चाट उप तक्कू एकू लायको कुण्डा मानो इलाज चेतो पट्टी चेसे मान की उप ओके चाट लायको कुण्डा बॉन्ड रहना मटा ओके ना रोयल कली कंडी गरम मसाला पाउडर आने रोयल लोकी ये दे रोयल हो ये दे चापलन मटर ये गोंडे जेल करा पाउडर जेल करा धनिया लो जेल करा मिंटू डोंडे बेंच चिंदी पढ़े तो बेई गुड़ दो मिरिया लो मसाला बाग फ्राई इतने मानकी आयल आने दे पाई कुछ दंडे मट्टी पड़े तो लो मानकी आयल तक्के वेस्ट ना पड़े गोड़ा ना सर पोतों में इनके डाइवर के मग्गे से लगा मंडप आज गिने का था तो आंधी करने टेबल कॉपर तो कौन है फ्रेंड्स दे वो कट टेबल अच्छे से मेको पन्ना नंद्रा से रुपए लो 
అంతే కదమ్మా పన్నెండు వందలు తీసుకున్నారా పన్నెండు వందలు పన్నెండు వందల యాభై పదిహేను వందలు చెప్పారు పన్నెండు వందల యాభైకి ఇచ్చారు అది టేబుల్స్ నాలుగు టేబుల్స్ వచ్చేది అయితే రెండు వేల ఐదు వందలు చెప్పారు అసలు అవి మాకు అవసరం లేదు కదా ఉత్త కుకింగ్ ఇక్కడ నిలబడి చేసుకోవచ్చు లొకేషన్ బాగుంటుంది లోపల చేస్తే ఏమవుతుందంటే రేకు షెడ్ వల్ల ఏదో నల్లగా బ్లర్ వచ్చినట్టుగా వీడియో క్వాలిటీ లేకుండా పోతుంది అందుకని కొంచెం రేకు షెడ్ అవతలకి పెట్టుకుంటే ఈ వెంటిలేషన్ మన మీద పడి కర్రీస్ మీద కూడా బాగుంటుంది అన్నట్టు ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం ఒక ఆరు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలండి అలాగే చూడండి ఇందులో ఒక నాలుగు పచ్చిమిరపకాయల వరకు వేసుకోవాలి రొయ్యల్లోకి కరివేపాకు పోయిలు రెండు ఉండటం వల్ల మనకి స్పీడ్ స్పీడ్గా అయిపోతుంది ఆయిల్ పైకి వచ్చింది అంటే మసాలా బాగా వేగినట్టు అర్థం అండి ఆయిల్ పైకి తెలియకపోతే మసాలా వేగినట్టు అర్థం ఇవన్నీ వేస్తున్నాం కదా ఇచ్చుకోండి కొబ్బరిపాలు చేపల పులుసులోకి కొంచెం పోసుకుంటున్నాను అలాగే ఎంత చిక్కగా ఉందో చూడండి నిజంగా కొంచెం వాటర్ పోసేసుకొని ఇందులో మీగడ మీగడలో పోయే ఒరిజినల్ పాలంటే ఇది ఇవే నిజంగా కొబ్బరి పాలు చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది చూడండి దగ్గర ఇలా వేసుకున్న తర్వాత కలుపుకొని కొంచెం సేపు అలా ఉంచుకోవాలి మట్టి పెడతల్లోనే చాలా మట్టి పెడతలు తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఇంత ముందు షూట్ చేసి పక్కన పెట్టుకుని ఫోన్ లో ప్లేస్ లేకపోతే వీడియో అప్లోడ్ అవ్వట్లేదని డిలీట్ చేసేసా ఏం చేయను షాప్ వెళ్ళి షోరూమ్ లో తీసుకునే అన్ని మీకు వీడియో షూట్ చేసి పెట్టారు ఇంకొక వీడియో పోస్ట్ అవ్వనప్పుడు ఇంకేం చేసుకుంటాం అందుకని వెంటనే డిలీట్ చేసేసి ఇంకో వీడియో అప్లోడ్ పెట్టా అలా ఉంటుంది ఫోన్ లో ప్లేస్ ఉండట్లేదు ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను రెండు మీరు వీడియోస్ ప్రైవేట్ లో పెట్టుకుందాము అంటే వాళ్ళు చింత పండు నాని కదా శుభ్రంగా పిసుక్కొని పులసట్టే పోసుకోవాలి మట్టికొండలో చేసిన చేపల పులుసు కానీ అలాగే రొయ్యలు కానీ పీతలు కానీ ఏ కది అయినానండి సూపర్ అంటే సూపర్ ఊరు మారేటప్పుడు మాకు ట్రాన్స్పోర్ట్లో మొత్తం పగిలిపోయి ఇంకా పొడి నుంచి కొనకూడదు అనుకున్నా కానీ ఇంకా మనం ఉన్న వాతావరణానికి ఇట్లా చక్కగా మట్టి పెడతలు వేసుకొని తింటే ఆరోగ్యం మంచిది పైగా మేడం కూడా చెప్పారు ఆయిల్ అవన్నీ తక్కువ వేసుకొని చేసుకున్నారు కాబట్టి మీరు మట్టి పెడతల్లోనే చేసుకోండి హెల్దీ కూడా అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట పార్క్ ఓబీసిటీ క్లినిక్ మేడం ఆవిడ దగ్గర కదా నేను ఇప్పుడు కోర్స్ తీసుకున్నాను వెయిట్ లాస్ది ఫార్టీ డేస్ కోర్స్ అనేది తీసుకున్నానండి ఫార్టీ డేస్లో నేను ట్వంటీ డేస్లో ఎనిమిది కేజీల రెండు వందల గ్రాములు తగ్గా ఒళ్ళు చాలా తేలిగ్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ నిజంగా చెప్తున్నాను ఒక గ్లాస్ వరకు మనం చింతపండు నానబెట్టడానికి పోసుకున్నామండి మళ్ళీ ఇంకొక గ్లాస్ ఇప్పుడు నేను పోసుకున్నా మనకి ఎంత చిక్కగా కావాలో పచ్చ కావాలో మనమే చూసుకొని పోసుకోవాలి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు రెండు గ్లాసులు పోసాం కదా ఇంకొక హాఫ్ గ్లాస్ పోస్తే మనకి కర్రీలు అనేది ఉడికేటప్పటికి చిక్కదాన్ని సరిపోతుంది కేజీ చేపలు అనమాట చూడండి చేప ముక్కలు ఒక్కొక్క కొట్టి మనం ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఉప్పు కారం పసుపు అన్ని మనం ముక్కలు పట్టించి పెట్టుకున్నాం కదా సో ఇంకా మళ్ళీ విడిగా మనం కారం అనేది యాడ్ చేసుకోలేదు ఒక్కసారి వేసుకున్న తర్వాత ఇలా కలుపుకోవాలి ఫస్ట్ టైమే కలుపుకోవాలండి ఇక ఆ తర్వాత మనం కలుపుకోకూడదు ఓకేనా తర్వాత కలుపుకుంటే ఇవి చితికిపోతాయి అనమాట పచ్చి మీద మనకి ఇరగవు అందుకని వేసుకోగానే మసాలా పసుపు అవన్నీ పట్టేటట్టుగా ఒక్కసారి ఇలా కలుపుకొని దీని మీద మనం మూత పెట్టేసుకోవాలి పక్కన ఇప్పుడు కర్రీ మగ్గుతుంది కదా ఈ రోజు ఏదైతే ఉన్నాయో మనం ముందుగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా 
నానబెట్టుకుని దగ్గర దగ్గర వన్ అవర్ వరకు మనం దీన్ని ఇలాగే ఉప్పు కారం పసుపు వేసి మగ్గించుకున్నాం అనమాట వేసుకున్న తర్వాత ఇలా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత మనం వాటర్ అనేది ఇప్పుడు యాడ్ చేయకూడదండి అన్ని వేసుకున్నట్టే ఉప్పు కారం పసుపు అల్లో వెల్లుల్లిపాయ అన్ని కలిపి మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా ఈ రొయ్యలు వేసిన తర్వాత చిన్న మంట మీద మూత పెట్టేసి కొత్త కొత్త లాడేటట్టుగా దీన్ని మగ్గించుకోవాలి వాటర్ పోస్తే రొయ్యల్లో ఉండే నీసు వాసన అనేది మనకి బయటకి పోదు అందులో ఉండి పచ్చి వాసన గబ్బు వాసన వస్తుంది సో అందుకని దీన్ని ఇలాగే మగ్గించుకోవాలి వాటర్ పోసుకోకుండా బియ్యం వన్ అవర్ వరకు నానియండి అందుకని బాగుంది మూత పెట్టేసి దీన్ని మగ్గనివ్వాలండి వాటర్ అనేది అసలు ఇప్పటివరకు మనం పోయలేదండి కొబ్బరి పాలతోనే ఇది ఉడుకుతుంది మంచి వాసన వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇదిగో ఇప్పుడు ఈ ఉన్న వాటర్ కూడా మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఓవరాల్గా మనం వాటర్ పోసుకోకుండా కొబ్బరి పాలతోనే మనం ఉడికించుకున్నాం అనమాట చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి మూత పెట్టేసి చిన్న మంట మీద మగ్గనిచ్చుకోవాలి ఒక ఐదు నిమిషాలు పక్క ఫిష్ పక్క రైస్ రెండు కూడా ఒకేసారి అయిపోతాయండి మూడు కూడాను ఇక ఫ్రై ఒకటే ఉంది చేపల పులుసులో ఇంద అక్కడ మనం ఒక స్పూన్ మాత్రమే వేసుకున్నాం అండి సాల్ట్ ఇదిగోండి ఇంకొక స్పూను కొంచెం అంటే రెండున్నర స్పూన్లు మనకి పట్టిందనమాట ఎందుకంటే చేపల పులుసు కదండి చింతపండు మసాలా అన్నీ వేసాం కదా ఒక్కసారి అడుగు నుంచి పై పైన కలబెట్టాలండి ఓన్ కలబెట్టకూడదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు పచ్చిగానే ఉంది కాబట్టి మనం కలబెడుతున్నాం ఇంకా తర్వాత మనం ఇలా కలబెట్టేది అనేది ఉండదు ఓకేనా దీని మీద మూత పెట్టేసుకొని చక్కగా ఒక పది నిమిషాలు మూత తీయకుండా ఉడికించేసుకోవాలి చూడండి చేపల పులుసు కొత్త కొత్తగా ఉడుకుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనం జీలకర్ర మెంతులు రెండు కలిపిన పౌడరు ఒక స్పూన్ వరకు వేసుకున్నానండి ఇదండి ఇది మీకు జీలకర్ర పౌడర్ వేసుకున్నాం కదా ఒక్కసారి మనం ఏం చేయాలంటే డబర ఇలా పట్టుకొని కలబెట్టాలి ఇలా కలబెట్టేసి మూత పెట్టేసి చిన్న మంట మీద పది నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి ఆహా అసలు మీరు బొమ్మ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ రొయ్యల కర్రీలో నుంచి వచ్చే వాసన చూస్తే అసలు నిజంగా అబ్బా ఎప్పుడు చేసేటప్పుడు ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మా ఇంకా బాగుంటుంది అసలు చూడండి ఆహా ఓహో కూర కొత్త కొత్త మనం ఉడుకుతుంది ఒరిజినల్ కొబ్బరి పాలతో ఉడికేది చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అండి దీన్ని చిన్న మంట మీద సిమ్లో ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు వదిలేయాలి ఒక పక్క చేపల పులుసు ఒక పక్క రైస్ అయితే అయిపోయింది కారం అనేది ఎక్కువ పట్టిద్దండి అది కూడా హాఫ్ కేజీ పైనే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను రెండు స్పూన్లు కారం వేసేసుకున్నా సాల్ట్ దీనికి సరిపడ ఒక పావు తీసుకుని ఇందాక నేను వేసి కలిపేశాను కదా ఫిష్లో సరిపడ ఫ్రైలోకి సో ఇప్పుడు కారాన్ని సరిపడ వేసుకోవాలి
జ్వరంతో జాగ్రత్తగా కలబెట్టుకోనండి మాట తగ్గకుండా చిన్న మంట పెట్టేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ అనేది ఉన్న ఆయిల్తోనే మనం సరిపెట్టుకోవాలి విడిగా పోసుకోకూడదు ఓకేనా టూ మినిట్స్ ఉంచేసుకొని మనం కారం అంతా పట్టేటప్పుడు తీసేసుకోవాలి మొత్తం కలుపుకున్నామండి ఇలా ఇక మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే ఉప్పు కారం అన్నీ కూడా చక్కగా పట్టిని ఇలా కలుపుకునేటప్పుడు నెమ్మది కలుపుకోవాలి లేకపోతే ఇరిగిపోతాయి ఓకేనా అయిపోయిందండి కొత్తిమీర మనం కట్ చేసేసుకొని వేసుకొని దించేసుకుందాం కొత్తిమీర ఫైనల్గా వేసుకుంటే ఆ వాసనకి బాగుంటుంది అండి ఓకేనా మూత పెట్టేసి ఇక మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం చేపలు ఫ్రై చేస్తే నిజంగా చేపలు ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడాను తింటారండి ఇందులో నీసు వాసన ఉండదు ఫ్రెండ్స్ చేసే విధానం చేస్తే నీసు వాసన అయితే అస్సలు ఉండదు చాలా బాగా చేశాను చిన్నపిల్లలు కూడా హ్యాపీగా తినేసేయచ్చు ఆ మిరపకాయ నంచుకొని హ్యాపీగా ఉల్లిపాయ కారం కరివేపాకు క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఇందులో నీసు వాసన ఇంకెక్కడ ఉంటుందండి తలకాయని కూడా నేను ఫ్రై చేసాను లాస్ట్కి చూడండి అయిపోయింది కదా సో ఇలా నెమ్మదిగా మనం చూసారా ఎంత బాగుంది రోజులు కూడా అయితే వాసన గుమాయిసింది అండి బాస్మతి రైస్ అండి ఏ కర్రీస్లోకైనా సరే మనకి అన్నం యావరేజ్గా ఉంటే టేస్ట్ అనేది మారిపోయింది ఫిష్ ఫ్రై అండి అలాగే రొయ్యల ఎగురు సూపర్ టేస్ట్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ చేపల పులుసు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అయితే ఇవన్నీ చేశాను చాలా కష్టపడి మూడు వంటలు చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు సో మార్నింగ్ నుండి ఇప్పటి వరకు సరిపోయింది మీరు కూడా నాకు లాగా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటే స్పార్క్ పబ్లిసిటీ క్లినిక్ నెంబర్ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెడుతున్నాను చక్కగా జాయిన్ అయిపోండి మీరు కూడా వెయిట్ తగ్గండి అప్పుడప్పుడు టెన్ డేస్ కోసారి ఇలా బంపర్ ఆఫర్ అనేది మనకి ఉంటుందన్నమాట డైలీ తింటున్నప్పుడు కూడాను మనకు నచ్చినవన్నీ ఒకే రోజు చేసుకొని అది కూడా డైట్ లిమిట్గా మెయింటైన్ చేస్తూ తినడం అనేది గ్రేట్ అనమాట ఓకేనా కానివ్వండి కానివ్వండి కూర అయితే చాలా చాలా సూపర్ ఉంది రోజులు సూపర్ అసలు ఎంత ఆశగా ఉందో చూడండి ముక్క రొయ్య పెద్ద పెద్ద రొయ్యలు అంత బాగుంది సంతోషంగా సూపర్ ఉంది టేస్ట్ అందుకే మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి కొబ్బరి పాలు తోటి రొయ్యల కూర గసగసాలు నువ్వులు అవన్నీ వేసుకుంటేనే టేస్ట్ వస్తుంది మట్టి గుండ్ల చేశానా అసలు ఇంకా బాగుంది మట్టి గుండ ఆయిల్ తక్కువ ఉన్నా సరే మనకి ఆవిరికి ఉడికిద్ది సిమ్లో చిన్న మంట మీద వండినట్టుగా ఇద్ది ఆహా
జిలేబీ చేపలు పులుసు జిలేబీ చేపలు చాలా చీప్గా తీసేస్తారు కానీ అది వండే విధానం ఉంది కానీ బాగుంటాయి చేస్తాను ఎన్ని సార్లు నేను ఫ్రై కానీ ఏదన్నా ఎంత బాగుందో బాగా పులుసు అంటే సూపర్ అండి సూపర్ కొబ్బరి పాలతో అవి కూడా చేశాను నేను ఫిష్ చూడండి మట్టి పెడతలో చేసి నైట్ మొత్తం ఉంచేసుకుని మరుసటి రోజు మార్నింగ్ ఏ తింటే సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది ఇది ఈ రోజు చేసేసి రేపు పగలు తింటే ఇంకా బాగుంది ఇంక ఈ రోజు తిన్నాను ఇది నా డైట్ ఫుడ్ రేపు అనేది ఇవన్నీ మా పిల్లలు తింటారు నేను తిన్నాం ఒళ్ళు నాకైతే అంత తేలిగ్గా ఉంది ఫ్రెండ్ చాలా తేలిగ్గా ఉంది చాలా హెల్దీగా ఉన్నాను హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నాకు ఇంత పెద్ద ఐదు కేజీలు బస్తా ఒకటి మూడు కేజీలు బస్తా ఒకటి పావు కేజీలు బస్తా ఒకటి తగ్గిందంటే మామూలు విషయం లొకేషన్ బాగుందా ఇక్కడ బాగుంటుంది కదా డిజైన్గా కాంగా పీస్ఫుల్గా జిలేబీ మొక్కలు అండి ఎంత బాగుంది చాలా బాగుంటుంది నేను ఫ్రెండ్స్ ప్రశాంతంగా అనిపించింది మీకు మా వీడియోస్ డైలీ పోస్ట్ పెడతాను చూడండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ కంటే టచ్ చేయండి రేపు ఇంకో వీడియోతో వస్తాను వెయిట్ లాస్ కోర్స్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు క్లినిక్ నెంబర్ పెడుతున్నాను మిస్ అవ్వకుండా ఆ నెంబర్కి కాల్ చేయండి వాళ్ళ లొకేషన్ వాళ్ళ అడ్రస్ అన్నీ కూడా వీడియో పెంచిస్తున్నాను ఇంట్లో ఉండే మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు అక్కడ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ప్రశాంతంగా తిన్నాం కంగారు లేకుండా ఓకేనా